Herzlich willkommen zum TFB Talk über Wurst. Mache Menschen Meinungen. Und heute, da reden wir über ein sehr zukunftsweisendes Thema, nämlich was kommt auf den Teller, wenn der Fleischhunger gestillt ist? Essen wir morgen noch Wurst? Essen wir morgen überhaupt noch Wurst? Das ist mit Sicherheit eine der spannendsten Fragen, die man einem Metzger überhaupt stellen kann. Und deswegen kriegen die gleich auch die Inhaber von The Family Butchers gestellt. Außerdem haben wir zwei weitere Gäste heute in der Sendung. Einen davon sehen Sie schon hier hinter mir, welche Rolle der noch spielt und was unser zweiter Gast alles Spannendes zu erzählen hat. Dazu später mehr. Jetzt für den Moment sage ich erstmal Lohnt herzlich willkommen, Dr. Wolfgang Kühne und Hans-Ewald Reinert. Hallo. Hallo. Ja, schönen guten Tag. Wissen Sie, was ich ganz spannend finde? Die Menschen essen immer weniger Wurst und Fleisch. Da gibt es tatsächlich Zahlen drüber. Das Bundesinformationszentrum für Landwirtschaft hat herausgefunden, der Pro-Kopf-Verzehr beim Fleisch war 2020 so niedrig wie noch nie. Der lag nämlich gerade mal bei 57,3 Kilogramm pro Person. Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, ist ja gar nicht so wenig. Ja, aber wenn man das jetzt vergleicht mit 2019, dann wird klar, jeder von uns hat innerhalb eines Jahres 750 Gramm weniger Fleisch und Wurst konsumiert. Was sagen Sie denn dazu? Ja, das ist eine Entwicklung, die überrascht uns ja nicht wirklich. Wir haben das ja auch eingehend in unserer umfangreichen Studie, es geht um die Wurst, ja analysiert. Früher war Fleisch das Nonplusultra in der Ernährung. Es gab da wirklich nichts Besseres. Und heute ist der Konsument gerade gegenüber Fleisch deutlich kritischer. Er hinterfragt mehr, ist besser informiert. Themen wie Nachhaltigkeit, Tierwohl oder auch Gesundheit spielen eine immer größere Rolle. Und das mündet alles in so Megatrends wie Vegetarismus und Veganismus. Mhm. Auf der anderen Seite muss man allerdings auch sagen, dass der Markt für hochwertige Fleisch- und Wurstwaren-Spezialitäten auch deutlich zunimmt. Mhm. Okay, aber es gibt ja nicht nur Vegetarier und Veganer, oder? Ja, aber genau diese Trends verlaufen parallel zueinander. Unsere Studie sagt ja, jeder Dritte hat seinen Fleischkonsum reduziert. Aus den Konsumenten werden immer mehr Flexitarier. Flexitarier, ganz spannendes Wort eigentlich. Das muss man vielleicht ganz kurz den Zuschauern erklären. Also Menschen, die nicht jeden Tag Wurst und Fleisch essen, sondern die sich ganz bewusst dazu entscheiden, an manchen Tagen eben auf genau das zu verzichten. Und das ist vielleicht sogar eine Entwicklung, die Sie von sich selber erkennen, von Freunden vielleicht. Auf jeden Fall haben Sie es mit Sicherheit schon im Supermarkt gesehen, denn dort steigt auf jeden Fall das Sortiment an Fleischersatzprodukten. Wie gehen Sie denn bei Ihnen im Unternehmen jetzt ganz konkret damit um? Ja, wir nehmen diese Herausforderungen natürlich an. Wir haben in den letzten Monaten sehr viel geplant, geforscht und entwickelt, um auch in diesem für uns neuen Produktsegment mhm. dieselben Qualitätsstandards erfüllen zu können, wie der Konsument das sonst von der TFB-Gruppe gewöhnt ist. Und jetzt haben wir eigentlich auch einen guten Durchbruch erzielt. Die Technologie steht, wir haben eine super Rezeptur. Die Produkte sind wirklich sehr, sehr gelungen. Ich denke, der Markt ist reif. Und wir sind auch bereit, um dort jetzt einzutreten. Also der Markt ist reif. Sie haben weiterhin Pläne, um erfolgreich zu bleiben. Wie genau sieht dann Ihre Lösung aus? Ja, also in unserem Forschungslabor in Münster haben unsere Entwickler einzigartige und neue Rezepturen und Verfahren geschaffen. So ist es uns jetzt möglich, bei unseren veganen Produkten ohne Zusatzstoffe auszukommen. Und das ist ein wirklicher Durchbruch. Mhm. Das haben wir auch als Patent angemeldet in Deutschland und in Europa. Und schmecken tut's bestimmt. Aber wie glaubwürdig ist man denn da als Metzger am Ende des Tages? Ich meine, Ihr Ursprungsgeschäft ist ja nach wie vor der Fleisch- und Wurstmarkt. Und jetzt wollen Sie plötzlich parallel dazu Produkte anbieten. Also als Metzger von gestern wäre das möglicherweise unglaubwürdig. Aber wir in der TFB, wir sind Metzger der Zukunft. Mhm. Ja, und apropos Zukunft, die Zukunft von The Bluntly Butchers, die haben wir hier. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen, Geschäftsführer Sven Wieken. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Hallo. The Bluntly Butchers. Erklären Sie mal, was steckt denn dahinter? Ja, mit The Bluntly Butchers greifen wir einen großen Trend im Markt auf, nämlich den der vegetarischen und veganen Produkte. Mhm. Und genau diese Konsumenten wollen wir mit dem Unternehmen erreichen. Und deswegen haben wir es extra für diesen Zweck gegründet. Sie haben extra mal eben so ein neues Unternehmen gegründet, um diesen Trend weiter zu befeuern? Genau. 
Okay, gut. Und die Ambitionen sind wahrscheinlich riesig. Die große Frage ist natürlich, was sagen die Verbraucher? Gerade beim Thema Fleischkonsum versus pflanzliche Alternativen. Und genau dafür haben wir uns mal umgehört. Und zwar vor den Supermärkten. Schauen Sie mal. Ja, also tatsächlich habe ich zwei äh, echte Jungs zu Hause, die Fleisch lieben und die Wurst lieben und ähm, die am liebsten auch jeden Tag äh, Fleisch und Wurst auf dem Tisch hätten. Ich wäre ganz froh, wenn ich ab und zu mal vegetarische Ersatzprodukte ähm, auch präsentieren und auf den Tisch bringen könnte. Da wäre ich schon sehr happy, ja. Nee, also Vegetarier oder Veganer sind wir nicht. So also wirklich viel Fleisch essen wir auch nicht. Und wenn, dann eigentlich auch nur Bio. Wir essen schon sehr viel Gemüse, aber mittlerweile auch immer mehr so vegetarische Alternativen wie ähm, veganes Hack für Bolognese oder ähm, geschnetzeltes für den Wok. Das mögen wir schon echt gerne. Ja, ja früher äh, gab es bei uns fünf, sechs Mal die Woche Fleisch. Das war irgendwie ganz normal. Und Wurst ja sowieso morgens und abends. Aber aus ökologischer Sicht ist das natürlich Quatsch. Deswegen haben meine Frau und ich das jetzt auch reduziert. Und jetzt gibt es vielleicht zweimal die Woche Fleisch. Ah ja, und äh, bei Wurst, da kaufe ich oft die Sachen von, von Rügenwalder, diese vegetarischen Sachen, die schmecken echt gut. Also ich esse Wurst und Fleisch. Ähm, wenn meine Nichten und Neffen zu Besuch kommen, dann koche ich für die auch vegetarisch. Die wollen halt keine toten Tiere essen. Ich finde das okay. Für mich wäre es jetzt nichts. Dafür bin ich zu alt. Als Studentin muss ich leider immer ein bisschen aufs Geld achten. Da greife ich lieber auf Fleisch und Wurst zurück, weil die vegetarischen Alternativen mir einfach zu teuer sind. Ja, ist das jetzt ein typisches Stimmungsbild? Tatsächlich ist das so. Vor allen Dingen bei jüngeren Menschen boomt der Markt für vegetarische und vegane Produkte. Antrieb ist häufig das Tierwohlthema, mhm. aber auch der ökologische und der Klimaaspekt spielen eine übergeordnete Rolle. Und die Älteren lassen sich häufig mitreißen von ihren Kindern oder Enkeln und werden auch vermehrt zu Flexitariern. Und je mehr Mainstream wir werden, das heißt, je mehr Produkte verkauft werden, desto eher werden sich auch die Preise in Zukunft anpassen. Mhm. Das hört sich gut an und wie sehr der Markt jetzt schon wächst, das sieht man ja eigentlich auch in den SB-Regalen im Supermarkt. Quasi wöchentlich kommen da neue Produkte hinzu. Im letzten Jahr waren es tatsächlich 150 neue Produkte auf pflanzlicher Proteinbasis, die in Deutschland auf den Markt gekommen sind. Und genau da wollen Sie jetzt mitspielen? Und wie wir da mitspielen wollen. Wir haben sogar eine eigene Marke kreiert, nicht nur ein eigenes Unternehmen, sondern sogar eine eigene Marke, die heißt Billy Green. Und Billy Green ist Flexitarier und gleichzeitig unser Markenbotschafter. Mhm. Und der bringt permanent fortlaufend neue innovative Produkte aus, als Fleischalternative oder auch als Fischalternative zu den Konsumenten und in die Supermärkte. Mhm. Der hinter uns steht da, der genau. Billy Green, und der kann und macht so einiges, denn Sie haben den gleich mal eben mit einem Foodtruck quer durch Deutschland geschickt. Und wie das genau aussieht, das schauen wir uns jetzt mal. Also mir hat es persönlich sehr gut geschmeckt, besonders äh, die, die Bauchscheibe mit dem ganz tollen Anbiss. Tolle Würzigkeit, war spitzenmäßig, würde ich mir sofort auf den Grill legen. Ich habe seit, keine Ahnung, zwei, drei Jahren bestimmt keine Salami-Pizza mehr gegessen und das hat man nicht gemerkt, dass es nicht Fleisch war. Also ich hätte das jetzt so auch nicht unterscheiden können, ob das jetzt eine Pizza mit normalem Käse und echter Salami ist oder halt ein veganes Produkt. Ähm, die, die Wurst fand ich tatsächlich auch sehr lecker. Diese Chicken Egg Nuggets fand ich auch sehr gut. gut. Ja, also mir hat es gut geschmeckt. Wirklich ein sehr guter Burger. Es also ist schon seit vielen, vielen Jahren vegetarisch. Man muss sagen, dass ich da also tatsächlich noch mal so einen Geschmack von früher noch mal bekommen habe. Der war echt lecker und äh, mochte ich ganz gerne. Ja. 
Das sieht ja alles sehr gut aus bei Billy Green. Was für eine Vision steckt da genau dahinter? Es sieht nicht nur gut aus, es schmeckt auch so. Und das ist für uns wirklich das Allerwichtigste bei Billy Green. Wir wollen nicht nur irgendein Wurstersatzprodukt machen oder Fake-Fleisch, sondern wir wollen den Markt komplett neu definieren. Denn das ist unsere Vision mit Billy Green. Richtige Fleischalternativen und Fischalternativen schaffen aus pflanzlichen Proteinquellen für jeden Tag, für jeder Mann und jede Frau, die nicht nur innovativ sind, sondern auch noch total konvenient in der Anwendung. Also breite Produktpalette, schmecken tut es bestimmt, gesund ist es auch. Es ist dahingehend sehr gesund, weil wir komplett ohne Zusatzstoffe sein werden. Die meisten Produkte sind es von Anfang an. Bei den übrigen arbeiten wir noch daran. Aber es wird uns gelingen, das komplette Sortiment frei von Zusatzstoffen zu schaffen. Aber ist das wirklich die Zukunft? Was passiert mit der klassischen Wurst? Das ist doch die Frage. Ist es vielleicht irgendwann sogar verpönt oder geächtet, tierische Produkte zu essen? Die Ernährungswissenschaftlerin und Food-Trendforscherin Hanni Rützler aus Wien, die liefert jetzt ein paar Antworten. Ich gehe davon aus, dass der Fleischkonsum langsam, aber kontinuierlich abnimmt. Ähm, vor allem die jüngeren Konsumgruppen gehen anders damit um. Und das ist auch zukunftsfit und das ist auch die richtige Entscheidung. Weil zum Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel ähm, müssen wir den Fleischkonsum weltweit äh, nochmal ganz neu aufsetzen. Aber spannend finde ich, es geht nicht um Verzicht, sondern es geht nochmal um eine andere Wertschätzung. Und ähm, es tun sich auch immer mehr Alternativen auf. Eine andere Alternative sind natürlich die ganzen Fleischersatzprodukte. Da gibt es eine Vielfalt von verschiedenen Konzepten. Manche arbeiten da auch mit, mit tierischen Eiweißen, andere machen es mit Pilz. Äh, die neueren Konzepte sind noch sehr reich an Verpackung, aber zum Teil wirklich ganz toll von der Rezeptur, zum Beispiel nur mit Pilz oder halt wirklich sehr schlanke Konzepte, die aber sensorisch sehr ansprechend sind. Für mich sind diese Fleischersatzprodukte im Moment noch überwiegend Übergangsprodukte, weil uns noch die Fantasie fällt, was können wir essen, wenn wir versuchen, weniger Fleisch zu essen. Aber ähm, nur die Besten werden überleben, die anderen verschwinden dann wieder. Aber welche Konzepte? Wir brauchen nicht das Zukunftskonzept, sondern hier wirklich eine Vielfalt. Und ich kann mir den europäischen Kulturraum ohne Tiere nicht vorstellen. Das ist auch ein Kulturgut, aber wir müssen dringend anders damit umgehen. Ja, spannend. Da wird wohl noch einiges passieren. Die große Frage ist natürlich jetzt, wie lange müssen wir noch auf Billy Green warten? Wir starten im Frühjahr 2022, also gar nicht mehr so lange hin. Mhm. Das heißt, die Zukunft und auch die nahe Zukunft ist grün. Auf jeden Fall. Teil der Zukunft mhm. ist auf jeden Fall grün. Aber Sie glauben gar nicht, was wir noch alles vorhaben in puncto alternativer Proteine. Aha, okay. Klingt jetzt ehrlich gesagt so ein Tacken unkonkret. Ich würde mir so einen kleinen Spoiler wünschen an dieser Stelle. Ich könnte jetzt spoilern, aber tue ich nicht. Wie Wolfgang schon sagt, <lacht> wir gehen mit Volldampf voran und da haben wir noch mhm. einige Überraschungen in petto. Ich sehe schon. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was Billy Green alles noch servieren wird. Ich glaube, da spreche ich unseren Zuschauern auch aus der Seele, was sich da noch Spannendes an diesem sehr dynamischen Markt entwickeln wird. In diesem Sinne vielen, vielen Dank für diesen Blick hinter die Kulissen ja, von Billy Green. Ja.